通知厨房。Hello， 大家好，我系通少，欢迎嚟到通知厨房。今日我会整西岭鸡扒，个鸡扒外层比一般做法更加松脆，再加上酸酸甜甜嘅西岭汁，真系超级好食噶。今次咧，我整呢个炸鸡就用最难整嘅鸡胸整俾大家睇。如果大家唔想用雞胸嘅话，可以用翻普通嘅雞柳去做噶。啲雞胸我哋洗干净、抹干之后，要将佢剖开一半，因为咧鸡胸个肉咧特别厚噶，将佢切薄少少，食落去就唔会觉得咁鞋啦。鸡胸同佢开完边之后，就将佢切成细细件。至于你话要切成几大件咧，就随你自己喜欢啦。甚至你想豪埋啲一大塊咁样食，唔切佢都冇问题噶。切好咗嘅鸡胸肉就放喺一个碗入面，再加入指定份量嘅调味料落去，将佢捞匀，腌佢大概十五分钟就可以噶啦。鸡胸咧基本上一啲脂肪都冇，所以成日俾人一个感觉系非常之鞋嘅。我平时喺其他嘅食谱。一定会建议大家加啲鱼落落去嘅，等佢食落去感觉上比较湿润啲、滑一啲。但今次呢个食谱咧，我就改用油去代替鱼落，两者都有同一嘅功效嘅。想健康啲嘅话，学我用橄榄油就更加好啦。腌鸡嘅时候咁得闲，就记得准备埋酱汁所需要嘅材料啦，例如揸好啲柠檬汁先。另外要令到个炸鸡嘅外层核爆式咁松脆嘅话，就要准备好我嘅秘密材料——超脆粟米片。我哋要将啲粟米片压碎佢，喺厨房是但搵啲工具，好似我咧就用一条面团棍将啲粟米片压碎，千祈唔好将啲粟米片压到好似面包糠咁碎。压得太过优势嘅话，咁粟米片就唔会再松脆噶啦。之后就要准备炸鸡嘅上粉三宝啦。第一样嘢就系普通嘅中筋面粉，然后就要准备两隻鸡蛋，将佢哋发匀成为蛋浆。然后将指定份量嘅面包糠加落去头先压碎咗嘅粟米片入面，然后就加入指定份量嘅油落去，再将佢哋捞匀。至于点解要加面包糠呢？有兴趣想知嘅朋友就记得留意片尾啦，我会详细解释一次。将啲腌好嘅鸡肉。放入去面粉堆入面，等啲面粉好好包住啲鸡肉先。将鸡肉上面多余嘅面粉先炖走，然后就放入去啲蛋浆入面。要将成块嘅鸡扒都沾满啲蛋浆。最后咧就放落去呢啲面包糠同埋粟米片堆入面，将成块鸡扒每一个角落。都要沾满呢啲面包糠同埋粟米片，然后用手轻轻力压实，确保喺鸡扒上面嘅面包糠同埋粟米片唔会咁容易喺啲鸡扒上面甩出嚟。记得喺鸡扒上好晒粉之前，预啲时间将个气炸锅或者焗炉预热好先啦。喺气炸锅嘅炸篮入面。我会加啲蒸餸嘅钢架落去，晾高啲鸡扒嘅，咁样做鸡扒嘅底部就完全唔会湿，所以焗出嚟先会特别松脆。当然你嘅气炸锅用咁耐都冇呢个问题嘅话，就唔需要学我咁做。放好啲鸡扒之后，就用指定嘅时间同温度，将鸡扒嘅第一面焗到金黄。至于用焗炉或者油炸嘅方法同埋温度。就已经写咗喺呢条片嘅文字食谱入面，大家可以去睇一睇，参考一下。鸡扒焗好一面之后，你可以见到几金黄啦
，將佢反轉一次之後，再用指定嘅温度同時間，將第二面都焗到金黃鬆脆就得㗎啦。啲雞排焗緊第二面嘅時候，我哋就可以去煮個西檸汁㗎啦。將西檸汁嘅材料放喺個鍋入面，用大火將佢煲滾先。指定份量嘅吉士粉就同清水將佢攪勻，準備好呢啲芡粉漿先。然後就將啲吉士粉漿，好似平時加粟粉水一樣，將啲汁料打芡，整結佢就搞掂噶啦。最後記得當然要試一試味啦，唔夠酸嘅話咪加多啲檸檬汁咯，唔夠甜可以加多啲蜜糖噶。雞排就焗好咗啦，你睇幾咁金黃靚仔，絕對冇花冇假。之后我哋再喺啲咁金黄嘅鸡扒上面淋上超级好味嘅西檸汁，少少就好啦，因为你唔想落得太多，整湿我哋个脆皮噶。淋完汁之后，最好加埋啲檸檬皮上去。喺檸檬皮入面有好多嘅檸檬油，食落去就会觉得檸檬味特别香。个鸡扒嘅外层真系 very good， 卜卜脆，你试一啖包你中意佢。就算压碎咗啲粟米片都好，粟米片嘅体积始终较大，印咗喺啲鸡扒上面，会好多时候有好多嘅空位出现，所以就要混合埋啲面包糠落去，等啲幼细嘅面包糠可以填补嗰啲空位。呢、这个西岭鸡排你可以大量制造，用唔晒嘅鸡排可以放喺冰格嗰度储存，可以储存一到两个月都唔会有任何问题。食嘅时候唔需要解冻，直接拎去气炸，但系要将气炸嘅温度降低少少，同埋气炸佢长啲时间就冇问题噶啦。材料正確嘅份量，食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食谱嗰度揾到。喺呢条片嘅烟火就有呢个食谱嘅链接提供俾你去参考噶啦。通知厨房嘅专属网页，仲有更多免费嘅影片同食谱分享，大家千祈唔好错过啦。中意呢条片嘅话，记得要俾 like 同埋 share 出去，仲要记得订阅同埋揿埋隔篱个钟仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多谢大家收睇，下次再见，拜拜。